रीजनिंग में हमें दिया है पहला क्वेश्चन है इसमें हमें रिलेट करने को दिया गया है कि जैसे बीईडी का रिलेशन जी जे आई से है तो एलओ एन का किससे होगा तो यहां से आप देखिए बी से जी हुआ तो बी से जी में हम देखते हैं तो प्लस फाइव हुआ इसी तरह ई e से जे में देखें तो यहां पर भी क्या है प्लस फाइव हुआ और डी से आई में भी आप देखें तो प्लस फाइव हुआ तो इसका मीनिंग ईच लेटर फाइव आगे बढ़ गया है तो एल में फाइव करेंगे तो यहां से एल में फाइव करेंगे तो इट मीन फाइव आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा क्यू ओ में फाइव आगे बढ़ेंगे तो टी एम में फाइव बढ़ेंगे तो एस तो आंसर आएगा क्यू टी एस इज द आंसर ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट में देखिए इसमें रिलेट कीजिए भाई इनमें रिलेशन क्या है होगा तो यहां पर हम कैसे सॉल्व करते हैं तो सी से डी में देखते हैं तो प्लस वन हुआ डी से एफ में डी से जी में देखते हैं प्लस थ्री हुआ और जी से एफ में देखते हैं तो माइनस वन हुआ इट मीन पहले प्लस वन फिर प्लस थ्री फिर माइनस वन यहां से एच से आई में देखे तो प्लस वन आई से एल में देखे तो प्लस थ्री एल से के में देखे तो माइनस वन यहां पर भी देखिए एन से ओ में होता है तो प्लस वन ओ से आर प्लस थ्री लेकिन आर से क्यू माइनस वन हुआ तो सिमिलरली हमें देखना होगा कि यही पैटर्न किस में आ रहा है अभी यही सेम पैटर्न इसमें ऑप्शन नंबर टू में देखिए P से Q हुआ तो प्लस वन हुआ Q से T होता है तो प्लस थ्री हुआ और T से S होता है तो माइनस वन हुआ तो सेम पैटर्न किस में है पी क्यू टी एस तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द आंसर अब देखिए थर्ड थर्ड में देखिए इसमें कहा T कप और सो T का कप से जैसे रिलेशन है उसका सो का किससे होगा तो भाई टी को जो सर्व सर्व किया जाता है वो कप में किया जाता है इसीलिए इसी तरह सूप को जो दिया जाता है वो बाउल में दिया जाता है तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द आंसर नेक्स्ट में फोर टू सिक्स में हम देखते हैं फोर टू सिक्स में हमें दिया है कि इनमें से ओड वन आउट हमें फाइंड करना है आई एन डब्ल्यू और एच इनमें अलग कौन है देखिए ये तीनों जो हैं वो कॉन्सोनेंट है आई वोवल है तो इसमें अलग जो होगा वो आई होगा इट मीन ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें चार चार नंबर दिए हैं इनमें सबसे अलग कौन सा है देखिए ये चारों में यहाँ पर ये एक ऐसा नंबर है जो फाइव से डिविजल है बाकी तीन फाइव से डिविजल नहीं है तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर फोर इज द आंसर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें दिया है डिस्ट्रेस शोर ऑफ फैंटेसी एंड डिस्कस तो यहां पर इनमें देखिए पहला दूसरा और जो डिस्कस ये तीन जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं निगेटिव वर्ड है या आप कह सकते हैं पेनफुल वर्ड है लेकिन फैंटेसी का मीन्स होता है इमेजिनेशन ये इन तीनों से अलग है तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थ्री इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन में हमें इन्हें मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है तो सबसे पहले हमें दिया है सब्सटेंस एटम्स मॉलिक्यूल एंड प्रोटॉन तो सबसे पहले होता है इनमें प्रोटॉन प्रोटॉन से फिर बन जाता है एटम्स फिर एटम से सब्स मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल के बाद सब्सटेंस तो इसका मीनिंग जो सिक्वेंस होगी सबसे पहले आएगा डी फिर एटम इट मीन्स फिर बी फिर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स इट मीन्स सी और फिर सब्सटेंस इट मीन्स ए तो आंसर आएगा डी बी सी ए डी बी सी ए इट मीन्स ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट में हम देखते हैं हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा ये हमें बताना है जरा इस सीरीज को देखते हैं तो इस सीरीज में क्या है पहले हमें दिया एल एम एन क्लियर लेकिन जो नेक्स्ट लिया एम एन ओ पी फिर एन ओ पी क्यू आर तो एक बात सोचिए ये जो पहला लेटर है उसको हर बार हटा रहा है और जो लास्ट के जो लेटर है उनको सीक्वेंस में लाकर 
उनके बाद के नेक्स्ट टू लेटर ले रहा है जैसे यहाँ पर एल को हटाया तो एम एन को इससे स्टार्ट किया नेक्स्ट और एन के बाद ओ पी आया इसी तरह इसमें एम को हटाया तो एन ओ पी इसने यूज किया और फिर क्यू आर तो इस बार एन को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा ओ पी क्यू आर फिर इसके बाद हम दो लेटर और नेक्स्ट टू लेटर और एड करेंगे आर एस टी तो ऑप्शन आया ओ पी क्यू आर एस टी ओ पी क्यू आर एस टी ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर नेक्स्ट आता है नाइन्थ में हमसे दिया है वन ट्वेंटी वन ट्रिपल टू फोर टू फोर तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा तो इसमें सोचिए यहां पर फर्स्ट और थर्ड का हर बार क्या करता जा रहा है डबल फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट में डबल करता जा रहा है तो इसमें डबल किया तो टू 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 ट्रिपल टू हुआ फिर इस टू में इस टू में टू से मल्टीप्लाई किया तो फोर टू फोर अब यहां पर फोर में और इस फोर में मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो क्या आएगा एट टू एट तो आंसर आएगा एट टू एट ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट में हमें दिया है कि आपको बताना है इससे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता तो इस वर्ड में हमें देखना होगा जैसे पहले वाले जो पहला जो ऑप्शन है इसमें जो चारों लेटर है वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं टी आई ई आर यहां पर चारों है तो इसका मीनिंग पहला भी बनाया जा सकता है दूसरा यदि मैं ऑप्शन देखता हूं दूसरे ऑप्शन में हमारे पास ओ यहां पर दो है लेकिन इस वर्ड में ओ केवल एक है तो इसका मीनिंग यही जो वर्ड होगा इससे हम इस वर्ड से दिए हुए की वर्ड से नहीं बना सकते तो ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट में हमें दिया है वर्ड दिया है इसको कोडेड लैंग्वेज में इसने लिखा ई पी आर एस ए ओ वाई एम तो एग्जीक्यूट को क्या लिखा पी जी एन वी एक्स पी तो आपसे पूछा है कि इस वर्ड को हम कैसे कोडेड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे तो सबसे पहली चीज देखिए इस वर्ड में जो लेटर आए हैं क्या वो सारे लेटर इन दोनों वर्ड में है या नहीं है देखिए ए ए हमारे पास है एस एस भी हमारे पास है यू यू भी हमारे पास है आर आर हमारे पास पहले वाले वर्ड में ही है और ई e भी हमारे पास है इसका मीनिंग इस वर्ड में जो सारे लेटर आए हैं वो इन दोनों गिवन वर्ड में है तो ये इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है तो आपको बस डायरेक्ट कोड देखना होगा ए का कोड क्या होगा यहां से थर्ड पर कौन है ओ है तो ए का कोड हुआ ओ फिर एस एस कहां पर है एस इसमें है तो एस का कोड है हमारे पास एक्स और एस यहां पर दो बार आया है तो एक्स इंटू एक्स यू यू का कोड होगा वी फिर आर आर का कोड है वाई एंड ई e, e का कोड है पी तो आंसर आया ओ एक्स एक्स वी वाई पी तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व में हमें दिया है ए ट्रेन रन फॉर टू आवर एट द स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर एक ट्रेन है दो घंटे चलती है चालीस की स्पीड से नाइन बाई टू आवर चलती है सिक्सटी की स्पीड से और सेवन बाई टू आवर चलती है सेवनटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो आपसे पूछा है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी तो भाई एवरेज स्पीड जो होती है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस कितना है तो टोटल सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस कल टू होता है स्पीड इन टू टाइम तो पहले बार दो स्पीड थी चालीस की दो घंटे चला तो डिस्टेंस होगी फोर्टी इंटू टू प्लस यहां पर सिक्सटी इंटू नाइन बाई टू प्लस सेवनटी इंटू सेवन बाई टू अपोन में ये तो आया टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपोन में आ जाता है टोटल टाइम टोटल टाइम इट मींस टू प्लस नाइन बाई टू प्लस सेवन बाई टू तो यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आता है भी तो आंसर इज 59.5 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है नेक्स्ट आता है इसने दिया है कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड से बनाया जा सकता है बनाया जा सकता है इसका मीनिंग सारे जो लेटर होंगे इस दिए हुए वर्ड में होंगे तो वो वर्ड हम बना सकते हैं तो यदि हम पहले ही देखें कि इसमें फर्स्ट सेकंड 
और फोर्थ में देखो तो इन सभी में ई आया है इन सभी में ई आया हुआ है लेकिन जो हमें की दिया है इसमें ई है ही नहीं तो कौन कौन से नहीं बनाए जा सकते ये तीनों नहीं बनाए जा सकते तो इसका मीनिंग कौन सा बनाया जा सकता है ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री यही वर्ड केवल बनाया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में हमें दिया है प्लस का मीन्स माइनस माइनस का मीन्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का मीन्स प्लस प्लस और डिवाइड का मीन्स है माइनस तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है तो आपको टारगेट करना होता है हमेशा डिवाइड पर टारगेट कीजिए प्लस का मीनिंग क्या है यहाँ पर डिवाइड है तो इसमें प्लस कहाँ पर आया यहाँ पर इसका मीनिंग यहाँ पर डिवाइड आएगा तो फाइव फाइव से डिवाइड हो जाता है तो इसका मीनिंग ये हो सकता है चांसेस है यहाँ पर प्लस इन दोनों के बीच में प्लस आया तो टू टेन से डिवाइड इट मीन्स यहाँ पर पॉइंट में आएगा तो इसके चांसेस कम है अभी हम नेग्लेक्ट करेंगे इसको यहाँ पर सेवन यहाँ पर देखिए प्लस किसके बीच में आया फाइव और सेवन के बीच में प्लस आया तो इसका मीनिंग ये भी इसके भी चांसेस कम है तो अभी हम इसको चेक नहीं करेंगे और यहाँ पर ट्वेल्व प्लस टू और प्लस का मीनिंग है डिवाइड तो इसका मीनिंग ये हो सकता है तो चांसेस किसके ज्यादा सही होने के फर्स्ट और फोर्थ के तो फर्स्ट में हम पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं तो फाइव मल्टीप्लाई का मीनिंग है प्लस एट माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लाई फाइव प्लस का मीनिंग है डिवाइड फाइव और डिवाइड का मीनिंग है माइनस इक्वस माइनस वन इक्वस टू ट्वेल्व जरा इक्वेशन को देखिए सेटिस्फाई कर रही है या नहीं पहले हम इनको डिवाइड करेंगे तो वन आएगा एट की वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव प्लस एट इंटू वन माइनस वन तो यहां से आ जाता है इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव प्लस एट माइनस वन तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है ट्वेल्व और इक्वल टू ट्वेल्व हो ही रहा है तो ट्वेल्व इक्वल टू ट्वेल्व तो ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फिफ्टीन में हमें दिया है एक वर्ड का कोड दिया है इस वर्ड का कोड दिया है वन थ्री टू फोर फाइव इस वर्ड का कोड दिया है जीरो फाइव सिक्स एट सेवन तो आपको बताना है इसका कोड क्या होगा तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं कहीं ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन तो नहीं है पहले हम वो चेक कर लेते हैं देखिए यहाँ पर टी है टी हमारे पास मिल रहा है यहाँ पर एक्स है लेकिन इन दोनों में एक्स नहीं है तो इसका मीनिंग डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन ये नहीं है देखिए इसने पी के लिए क्या यूज किया पी के लिए इसने यूज किया वन पी का वन क्यू का जो यूज किया क्यू के लिए टू यूज किया पी क्यू आर के लिए इसने यूज किया थ्री आर के लिए थ्री एस के लिए आर एस के लिए फोर टी के लिए फाइव तो कहीं ना कहीं एक हिंटा में मिल रहा है और ओ के लिए क्या कर रहा है जीरो तो इसका मीनिंग ओ के लिए इसने जीरो तो एक सिक्वेंस सीरीज में इसने लिया ओ के लिए जीरो पी का वन क्यू का टू आर का थ्री एस का फोर टी का फाइव यू का एस टी यू यू का सिक्स वी वी का सेवन डब्ल्यू डब्ल्यू का एट तो एक्स एक्स का होगा नाइन तो इस पैटर्न में इसने इसको यूज किया हुआ है तो हमें इसका कोड बताना है तो टी एक्स ओ क्यू पी का कोड क्या होगा तो टी का कोड है फाइव तो फाइव एक्स का कोड है नाइन ओ का कोड है जीरो क्यू का कोड है हमारे पास टू एंड पी का कोड है यहां पर वन तो इसका मीनिंग हम हमें जो ऑप्शन मिला देखिए हमें पूरा सॉल्व नहीं करना हो, होता है यदि आपको पहले पहले से ही हिंट मिल जाता है जैसे हमें हिंट मिला कि टी का कोड फाइव है तो इसका मीनिंग जो आंसर होगा वो फाइव से स्टार्ट होगा तो आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए क्योंकि आपके पास वहां पर इतना टाइम नहीं है तो ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर तो केवल आपको पूरा सॉल्व ना कर कर यदि आपको हिंट मिल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है तो पहले ही आप उसको टिक कर सकते हैं नेक्स्ट में आता है हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इनमें देखिए या तो रो या कॉलम में आपको रो में या फिर कॉलम में एक रिलेशन होगा उस रिलेशन को आपको पहचानना होगा तो जैसे कि यहां पर एक रिलेशन बना हुआ है कि इन दोनों की हमने यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए और इसको सब कर दीजिए तो टेन इंटू सेवन सेवनटी माइनस फाइव इट मीन सिक्सटी फाइव हो जाता है इसी तरह एट इंटू फोर इनकी मल्टीप्लाई करोगे थर्टी टू और इसमें से टू माइनस कर देते हैं तो टू माइनस करते हैं तो आता है थर्टी तो इसका मीनिंग ये हुआ इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से ये माइनस किया तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन इंटू सिक्स इट मीन फिफ्टी फोर 
और फिफ्टी फोर माइनस थ्री फिफ्टी फोर नाइन इंटू सिक्स माइनस थ्री इट मीन्स फिफ्टी फोर माइनस थ्री इट मीन्स आंसर इज फिफ्टी वन इज द आंसर फिफ्टी वन इज द आंसर ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेवनटीन में हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा तो यदि आप एक पैटर्न देखें तो इसमें क्या हुआ थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर तो इट मीन्स ट्वेल्व प्लस वन इट मीन्स थर्टीन हुआ इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस वन इट मीन्स थर्टीन यहाँ पर एट इन टू एट सिक्सटी फोर माइनस एट तो इट मीन्स फिफ्टी सिक्स तो एट इन टू एट माइनस एट इट मीन्स यहाँ पर आता है फिफ्टी सिक्स तो यहाँ पर क्या होगा फाइव इंटू थ्री इट मीन्स फिफ्टीन और माइनस आप कर दीजिए यहाँ पर सेवन तो आंसर आ जाएगा एट तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द आंसर नेक्स्ट आता है ये स्टेटमेंट और अजमसन से क्वेश्चन है भी स्टेटमेंट हमें दी गई है रीड दिस नॉट इज बिफोर एंड एंट्रिंग इन टू द स्टेडियम यदि आप एंट्री स्टेडियम एंट्री कर रहे हैं तो उससे पहले इंफॉर्मेशन नोटिस जो है उसको पढ़े इससे दो जंक्शन हो सकती है भाई यहाँ पर जो लोग आए वो लिटरेट हो पिलार लिटरेट तो पढ़े लिखे लोग हैं और दूसरा कोई भी ब्लाइंड पर्सन स्टेडियम में ना आए तो दोनों ही रीजन हो सकते हैं दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 19, 19 में हमें स्टेटमेंट दी है एक कार है जो रोड से उतरने उतरने के कारण एक ट्री से हिट कर गई एक्सीडेंट हुआ तो इसमें लिखा गया है द ड्राइवर वॉज एफिसेंट एन तो जो ड्राइवर था वो एफिसेंट था द रोड वॉज नॉट गुड रोड जो थी वो अच्छी नहीं थी द ड्राइवर ड्रॉ द कार फॉर लास्ट फिफ्टीन ईयर और जो ड्राइवर है कार पंद्रह लास्ट पिछले पंद्रह सालों से वो चला रहा है तो हमें कंक्लूजन दिया गया है कि एक्सीडेंट होने के क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है भाई एक रीजन हो सकता है कि रोड की बैड कंडीशन हो सकता है दूसरा देर वाज अ वाज ए मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार कार में मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है कि पहली भी और दूसरी भी भाई जो रोड है वो उसकी कंडीशन खराब भी हो सकती है और कार में मैकेनिकल फॉल्ट भी आ सकता है तो जिसके कारण जो कार है वो ट्री से हिट कर गई एक्सीडेंट हो गया तो दोनों ही कंक्लूजन बन सकते हैं तो ऑप्शन नंबर टू बहुत द कंक्लूजन कैन बी ट्रू नेक्स्ट आता है हमें दिया गया है कि जो फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कन्नड कन्नडा बोलने वाले लोगों को सेकंड जो है वो इंग्लिश थर्ड हिंदी और फोर्थ मराठी तो आपसे पूछा गया है जो ये शेडिड पार्ट है ये किस रिप्रेजेंट कर रहा है अब पहले देखिए जो शेडिड पार्ट है कौन से सर्कल के अंदर नहीं है कौन से सर्कल के अंदर नहीं है इट मीन थर्ड सर्कल के अंदर नहीं है तो थर्ड के नहीं है तो इसका मीनिंग वो हिंदी नहीं बोलते होंगे हिंदी नहीं बोलते हैं तो इसका मीनिंग क्या क्या बोलते हैं कन्नड इंग्लिश और मराठी बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर द पीपल हु स्पीक कन्नड इंग्लिश एंड मराठी तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में हमें दिया है कि क्लास टीचर गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ स्टैंडर्ड एट एट स्टैंडर्ड के जो गर्ल्स और बॉयज और क्लास टीचर में इनमें से कौन सा वेड डायग्राम बिल्कुल सही होगा इनकी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए तो यहाँ पर देखिए क्लास टीचर इस गर्ल्स और बॉयज तीनों एक दूसरे से अलग अलग है इनमें कोई रिलेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर नेक्स्ट आता है ट्वेंटी में दिया गया है कि जो फिगर है ये इनमें से किस में किस पार्ट में छिपी हुई है देखिए यदि मैं फर्स्ट पार्ट में ये पूरा ये इस पूरी फिगर को आपको देखना होगा इस पूरी फिगर को आप देखते हैं तो इसका मीनिंग आपको ये सारी लाइंस और ये सारी चीजें देखनी होगी ये कौन से पार्ट में छिपी हुई है तो यहाँ पर इतना पार्ट तो यहाँ नजर आ रहा है लेकिन ये वाली लाइन यहाँ पर नजर नहीं आ रही है तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है इसी तरह दूसरे में भी ऐसा नहीं है ये वाली लाइने नहीं आ रही है तो इसका मीनिंग दूसरा भी गलत है तीसरा तीसरे में ये पार्ट नहीं है हमारे पास तो तीसरा भी गलत हुआ तो और आंसर कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर फोर्थ क्योंकि ये वाला पार्ट देखिए ये हमें ये नजर आया यहाँ से ये ये चीजें नजर आई साथ में ये भी हमारे पास है तो ऑप्शन नंबर फोर इज द आंसर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में हमें दिया है कि फिगर जो 
फिगर है इनमें से किस आंसर फिगर में छिपी हुई है ये हमें बताना है देखिए इस टाइप का जो हम देखते हैं तो ये वाला हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर फोर्थ में नजर आया ऑप्शन नंबर फोर्थ में इस तरह की बिल्कुल ये फिगर नजर आ रही है जो इसमें छिपी हुई है तो ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर इसका आंसर हुआ तो ऑप्शन नंबर फोर में ये सेम फिगर जो क्वेश्चन फिगर है ये ऑप्शन नंबर फोर में छिपी हुई है तो ऑप्शन नंबर फोर इज द आंसर नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में ट्वेंटी फोर में ट्वेंटी फाइव में ट्वेंटी फोर में दिया गया है कि आपने इसको इस फिगर को पहले इधर फोल्ड किया फिर लेफ्ट वाला पार्ट फोल्ड किया और फिर इसमें कट किया तो ध्यान से देखिए इस इस चीज को ध्यान से समझिए कि जब आप ये वाला पार्ट इधर फोल्ड कर रहे हो तो इसका मीनिंग जो कटिंग यहाँ की आपने वही कटिंग यहाँ पर भी आएगी तो इसका मीनिंग ऊपर राइट में दो सर्कल कट होंगे इसी तरह यहां पर भी नीचे आपने ये वाला पार्ट इधर फोल्ड किया था तो जो कटिंग यहां पर है वही कटिंग यहां पर भी आएगी तो इसका मीनिंग हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऐसा होगा जिसमें राइट में टॉप में दो सर्कल होंगे और बॉटम में लेफ्ट में भी दो सर्कल होंगे और जब आपने इसको ऐसे फोल्ड किया था तो इसमें भी कटिंग आएगी तो कुछ ऐसे कटिंग आ जाएगी क्लियर तो और इधर भी दूसरी साइड में भी इसमें कटिंग आएगी तो ऑप्शन जो बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन नंबर थ्री इज द आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में देखिए हमें ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन दिया गया है तो और हमें बताना है कि पोलो का जो सही एक जो कोड है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा तो याद रखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा मैट्रिक्स के क्वेश्चन ऑप्शन से करें तो बेटर रहता है तो इसका मीनिंग यहां पर देखिए सेवन नाइन सेवन नाइन का मीनिंग है सेवन रो और नाइन कॉलम सेवन रो नाइन कॉलम में क्या हमें पी नजर आ रहा है सेवन रो और नाइन कॉलम में हमें पी नजर आ रहा है तो इसका मीनिंग यहां पी है ट्वेल्व इट मीन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ओ मैच कर रहा है सिक्सटीन वन सिक्स वन सिक्स का मीनिंग है यहां पर वन सिक्स का जो मीनिंग होगा ये दिया ही नहीं है वन सिक्स है ही नहीं तो इसका मीनिंग ये वाला पार्ट पहला तो नहीं हो सकता तो ये क्या हुआ गलत हुआ दूसरा दूसरे में यदि हम देखते हैं दूसरे में देखें नाइन फाइव इट मींस नाइन्थ रो फिफ्थ कॉलम तो यहां पर पी मैच कर रहा है जीरो 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 पर कौन है ओ है यहां से जीरो रो भी जीरो कॉलम भी जीरो तो इसका मीनिंग ये ओ मैच कर रहा है 22 इट मीन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहां पर एल मैच कर रहा है 44 44 फोर इट मीन फोर्थ नंबर की रो और फोर्थ कॉलम इट मीन यहां पर ये ओ मैच कर रहा है तो इसका मीनिंग ये हुआ ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर तो हमेशा याद रखिए मैट्रिक्स के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा आप ऑप्शन का यूज करके करेंगे तो आप इसे जल्दी कर सकते हैं मैथ्स स्टार्ट करते हैं मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 51 51 में दिया है द टर्म टू बी एडिड इसमें कितना हम ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इसका मीनिंग ये हमें कोशिश करना होगा यहाँ पर प्लस है तो कोशिश कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है तो ये वाला पार्ट है ये किसका स्क्वायर है इलेवन ए का स्क्वायर और यहाँ पर है एट बी का स्क्वायर एट बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है टू ए की वैल्यू है इलेवन ए और बी की वैल्यू है एट बी तो आप एट बी तो इसका मीनिंग हमें जो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इस वैल्यू को ऐड करना होगा इसको ऐड करना होगा इस वैल्यू को ऐड करना होगा तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है भैया 176 AB तो इसका मीनिंग यदि मैं इस वाले पार्ट में 176 AB ऐड कर देता हूं तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा 11A ए प्लस एट का होल स्क्वायर बन जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाएगा तो इसका मीनिंग हमें ऐड करना होगा 176 AB तो पहले का आंसर आया 176 AB ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 52 में हमें दिया है इसने कहा है कि एक फील्ड है जिसकी लेंथ है थाउजेंड मीटर और चौड़ाई है वर्थ है थर्टी मीटर लेंथ हमारे पास है थाउजेंड और वर्थ है थर्टी क्लियर ये यहां पर ये थर्टी है और लेंथ है इसमें थाउजेंड मीटर 
क्लियर अब इसने कहा है कि इसमें हमने टैंक एक टैंक बनाया टैंक खोदा और जिसकी लेंथ तो है 40 मीटर वेथ है 30 मीटर लेंथ है 40 वेथ है 30 और इसकी जो डेप्थ है इट मीन जो गहराई है उस टैंक की वो जो गहराई है वो है 12 गहराई है 12 मीटर क्लियर तो आपसे कहा गया है कि जब मैं इस टैंक की जो मिट्टी है उसको बाकी पार्ट में फैला देता हूँ तो इस फील्ड का लेवल कितना बढ़ जाएगा इस फील्ड का लेवल कितना बढ़ जाएगा तो सबसे पहले हमें देखना होगा तो वॉल्यूम वो जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इट मीन्स यहां पर देखिए हमने क्या किया था कि इस पार्ट का वॉल्यूम जो टैंक है उसका वॉल्यूम कितना होगा उसका वॉल्यूम होगा एल इन टू बी इन टू एच इट मीन फोर्टी इंटू थर्टी इंटू ट्वेल्व इसका मीनिंग वन फोर्टी फोर जीरो जीरो मीटर स्क्वायर ये मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आया ये इस टैंक का वॉल्यूम आया इट मीन जो इससे मिट्टी बाहर निकलेगी उसका वॉल्यूम आया अब हम देखते हैं कि जो मिट्टी है वो कितने पार्ट में हमें फैलानी है तो ये जो फील्ड है इसका एरिया कितना हुआ एरिया ऑफ द फील्ड एरिया ऑफ फील्ड ये होगा थाउजेंड इंटू थर्टी इट मीन थर्टी थाउजेंड मीटर स्क्वायर और बाकी जो एरिया इट मीन यदि मैं टैंक वाला एरिया हटा दूं तो जिसमें हमें मिट्टी फैलानी है वो कितना बचेगा फिर तो जहां पर रीजन वो रीजन जहां पर हमें मिट्टी फैलानी है वो रीजन हमारे बचता है रिमेनिंग एरिया आप कह सकते हैं रिमेनिंग एरिया वो आ जाएगा थर्टी थाउजेंड तो पूरा था तीस हजार ये पूरे फील्ड का एरिया था माइनस कर दूंगा इसमें से ये हमारे पास है फोर्टी ये थर्टी इट मीन ट्वेल्व हंड्रेड हमने माइनस कर दिया तो जे वो रीजन जिसमें हमें मिट्टी को फैलाना है वो आ जाता है टू एट एट जीरो जीरो मीटर स्क्वायर इतना रीजन हमारे पास बच जाता है तो जिसमें हमें मिट्टी फैलानी है तो देखो अब हमें बताना है कि मिट्टी का जो जो अर्थ है या जो हमारा फील्ड है उसका लेवल कितना बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है भाई एक छोटी सी बात समझिए हमारे पास मिट्टी जो है वो टोटल मिट्टी कितनी है हमारे पास वन फोर फोर जीरो जीरो ये टोटल मिट्टी है जिसको हमें फैलाना है कितने पार्ट में टू एट एट जीरो जीरो में तो यदि मैं इससे डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाता है वन बाई टू इट मीनस आप कह सकते हैं पॉइंट फाइव मीटर तो जो रीजन है ये वाला पार्ट जहां पर हमने मिट्टी फैलाई थी उसका जो लेवल होगा वो पॉइंट मीटर बढ़ जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 53 में दिया है इन ए ट्रायंगल इफ ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर इन सेंटर एंड सेंट्रोइड कोइंसाइड देन द ट्रायंगल मस्ट बी इट मींस इसने कहा वो ट्रायंगल कौन सा होगा जिसमें ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर इन सेंटर और सेंट्रोइड ये सारे एक ही होते हैं तो इसका मीनिंग वो ट्रेंगल होता है हमारा ऐसा ट्रेंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो इट मीन इक्विलेटर ट्रेंगल हमारा ऐसा ट्रेंगल होता है जिसमें ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सेंट्रोइड इन सेंटर सभी एक ही पॉइंट होते हैं तो ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट आता है 15 परसेंट ऑफ एक्स एक्स का 15 परसेंट तो एक्स का 15 परसेंट इक्वल्स टू वाई के ट्वेंटी परसेंट के बराबर है और हमसे पूछा है एक्स बाई वाई तो एक्स बाई वाई होगा 20% परसेंट अपॉन मे फिफ्टीन तो यहां से आपने इनको कैंसिल किया तो आंसर आ जाता है 4 बाई थ्री इट मीन्स रेशो आएगा 4 इज टू थ्री इज द आंसर ऑप्शन वन इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 55 में दिया है इफ ट्रेंगल एफ जी एच एक ट्रेंगल है एफ जी एच
इसने कहा एफ जी एच एक आइसोसेलस ट्रेंगल है आइसोसेलस का मीन्स होता है एक ऐसा ट्रेंगल जिसकी दो साइड कोई भी दो साइड क्या है इक्वल फिर आपसे कहा गया एफ जी जो है वो लेस देन है थ्री एफ जी की जो वैल्यू है वो थ्री से छोटी है जी एच आपको दिया है एट का तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है तो एक बात सोचिए जब ये एफ जी थ्री से छोटी है तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी जरूरी है किसी भी ट्रेंगल की दो साइड का सम हमेशा तीस थ्री से ज्यादा होता है दो साइड का सम हमेशा तीसरी से ज्यादा होता है सम ऑफ एनी टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड तो यदि मैं यहां पर ये मैं मान लेता हूं ये दोनों यदि आप इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो एफ जी और एफ एच को इक्वल करते हैं क्योंकि आइसोल सेल स्ट्रेंगल है तो यदि आप इन दोनों को इक्वल करते हैं तो इसकी वैल्यू तीन से छोटी है मान लेते हैं ये दो है तो ये दो तो टू प्लस टू फोर तो दो साइड का सम हमेशा तीसरी से ज्यादा होना चाहिए तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं तो आप कह सकते हैं कि ये वाली दोनों साइड इक्वल नहीं होंगी तो कौन सी इक्वल होंगी ये दोनों साइड आप कह सकते हैं जी एच और एफ एच क्या होगी इक्वल होंगी जी एच और एफ एच क्या होंगी इक्वल होंगी तो ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर ऑप्शन वन इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स में हमें दिया है वन प्लस वन अपॉन में वोट स्क्वायर सिक्सटी थ्री डिग्री माइनस सेक्स स्क्वायर ट्वेंटी सेवन डिग्री प्लस वन अपॉन में साइन स्क्वायर सिक्सटी थ्री डिग्री माइनस फोर सेक्स स्क्वायर ट्वेंटी सेवन डिग्री तो इसकी वैल्यू क्या होगी तो वन प्लस वन अपॉन में कोट क्या होता है वन बाई कोट इट मीन्स टेन होता है वन प्लस टेन स्क्वायर सिक्सटी थ्री डिग्री माइनस सेक स्क्वायर ट्वेंटी सेवन डिग्री प्लस इसको मैं लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर 63 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री क्लियर और आगे बढ़ते भाई इसको टेन स्क्वायर सिक्सटी को दूसरे वे में इसको लिख सकता हूं 90 माइनस ट्वेंटी सेवन सिक्सटी को लिख सकते हैं 90 माइनस ट्वेंटी तो आप कह सकते हैं इसको मैं और क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर 27 डिग्री हम सभी के एंगल इक्वल कर लेते हैं देखिए यहां ट्वेंटी सेवन है हमने यहां पर भी ट्वेंटी सेवन किया इसको सेक स्क्वायर ट्वेंटी सेवन डिग्री प्लस अब कोसेक सिक्सटी थ्री डिग्री है तो कोसेक सिक्सटी कोसेक स्क्वायर सिक्सटी थ्री डिग्री को लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर नाइनटी माइनस ट्वेंटी सेवन तो आप कोसेक का क्या हो जाएगा सेक तो सेक स्क्वायर ट्वेंटी सेवन डिग्री इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री अब यहां से ये दोनों क्या हुआ कैंसल हुआ तो हमारे पास बचता है वन प्लस कोट स्क्वायर 27 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री अब वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज कर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री तो इट मीन्स यहां से इसमें से माइनस किया तो आंसर क्या आ जाता है जीरो तो आंसर है जीरो ऑप्शन नंबर फोर इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57 इसमें 57 दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को आठ दिन में करते हैं तो ए और बी मिलकर किसी काम को आठ दिन में कर सकते हैं इसी तरह बी उसी काम को बारह दिन में कर सकता है और सी भी उसी काम को 12 दिन में ही कर सकता है तो पहले हम वर्क डिसाइड कर लें वो वर्क क्या है इन तीनों का एल्सियम इट मीन ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए वो 24। मान लिया 24, टोटल 24 चेयर बनानी है ए और बी आठ दिन में 24 तो एक दिन में वन डे में कितनी बनाएगा भी वन डे में बनाएंगे तीन इसी तरह बी बारह दिन में चौबीस तो एक दिन में दो चेयर और सी बारह दिन में चौबीस तो एक दिन में दो चेयर अब देखिए ए और बी ने टोटल तीन बनाए और बी एक दिन में बनाता है दो तो जब ये बी एक दिन में दो चेयर बनाता है तो ए ने कितनी बनाई होगी वन चेयर सिंपल सी बात है अब जैसा जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है अब उसको सॉल्व करते जाइए इसने कहा ए और बी ने शुरुआत की चार दिन के बाद बी छोड़कर चला गया और सॉरी ए छोड़कर चला गया और बी ने दो दिन और काम किया तो बताना होगा जो बाकी जो बचा हुआ काम है उसको सी ने किया तो वो कितने दिनों में कंप्लीट किया होगा तो सबसे पहली चीज ए केवल चार दिन तक रहा 
और ए एक दिन में बनाता है एक चेयर तो चार दिन में कितनी बनाएगा ए ने चार चेयर प्लस अब बी टोटल बी ने टोटल सिक्स डेज वर्क किया और बी एक दिन में बनाता है दो चेयर तो सिक्स में सिक्स डेज में कितने बनाए होगा ट्वेल्व चेयर तो इसका मीनिंग टोटल जो बन गई थी सिक्सटीन चेयर बन चुकी है सिक्सटीन चेयर हमें हमारी बन चुकी है और टोटल हमें बनानी है ट्वेंटी फोर तो रिमेनिंग जो बची है रिमेनिंग बचती है ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटीन इट मीन्स एट चेयर अभी हमारे पास बच जाती है अब ये एट चेयर बनाएगा कौन सी और सी एक दिन में बना रहा है दो तो एट बनाने में कितना टाइम लेगा एट बाई टू इट मीन्स फोर डेज और लगेगा तो फोर डेज में उसको कंप्लीट कर देगा ऑप्शन नंबर फोर तो यहां से सबसे पहले आप क्या कीजिए टोटल वर्क निकाला फिर इनका वन डे वर्क हमने फाइंड किया और वन डे वर्क फाइंड करने के बाद जैसा क्वेश्चन में मेंशन था वैसा हम करते गए भी ए ने चार दिन के बाद छोड़ा तो ए ने चार दिन तक काम किया और ए एक दिन में बना रहा है एक चेयर तो चार दिन में कितनी बनाएगा चार इसी तरह बी ने टोटल छह दिन काम किया चार दिन तक तो वो ए के साथ था और दो दिन और काम किया तो टोटल छह दिन काम किया और बी एक दिन में बनाता है दो तो छह दिन में कितनी बनाएगा बारह तो टोटल कितनी हो गई सोलह बन गई और इसका मीनिंग जो रिमेनिंग बची रिमेनिंग हमारे पास बच जाती है टोटल थी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में सिक्सटीन बन गई तो इसका मीनिंग एट बची अब वो एट बनाएगा कौन सी बनाएगा और सी एक दिन में बनाता है दो तो एट बनाने में एट बाई टू इट मीन फोर डेज ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 58 में हमें दिया है x की वैल्यू दी है रूट थ्री प्लस रूट टू और हमें फाइंड करनी है x की पावर थ्री माइनस वन बाई एक्स की पावर थ्री इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो पहले एक चीज समझिए यहाँ से एक चीज हमें याद रखनी होगी देखिए यदि x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू ए है तो x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी ए क्यूब प्लस थ्री ए होगी क्लियर तो सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए वन बाई एक्स फाइंड करने का तो यहां से वन बाई एक्स कैसे फाइंड करेंगे वन बाई एक्स इज टू कितना होगा वन अपॉन में रूट थ्री प्लस रूट टू इसको आप रेशनलाइज कीजिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री माइनस रूट टू से ऊपर भी और रूट थ्री माइनस रूट टू से नीचे भी आपने मल्टीप्लाई किया तो नीचे जो आ जाता है एक बार बीच में प्लस हुआ एक बार माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी तो यहां पर फॉर्मूला हमारा बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो इट मीन्स रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और रूट टू का टू तो थ्री माइनस टू इट मीन्स वन तो यहां से आता है रूट थ्री माइनस वन बाई सॉरी रूट थ्री माइनस रूट टू ये वैल्यू आ जाती है वन बाई एक्स की तो पहले हम फाइंड करेंगे x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा तो x माइनस वन बाई एक्स तो x की वैल्यू है रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू है रूट थ्री माइनस रूट टू तो यहां से आप कह सकते हैं रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री और माइनस माइनस प्लस रूट टू यहां से ये कैंसिल हुआ तो आ जाता है टू रूट टू तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू आ जाती है टू रूट टू तो हमें x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए यहां पर एक तरीके से हमें a फाइंड हो गया तो यहां पर a की वैल्यू जो आई हमारी टू रूट टू आई और हमें फाइंड करना है x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब तो फॉर्मूला मैंने लिखा ए क्यूब प्लस थ्री ए तो a की वैल्यू है टू रूट टू टू रूट टू का क्यूब प्लस थ्री इन टू टू रूट टू तो वैल्यू यहां पर सॉल्व कीजिए टू का क्यूब होता है एट और रूट टू का टू रूट टू तो यहां से आया सिक्सटीन रूट टू प्लस यहां से सिक्स रूट टू तो टोटल आ जाता है ट्वेंटी टू रूट टू इज द आंसर तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन में दिया है कि जो इस इक्वेशन के जो रूट हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा तो पहले देखिए जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है इक्वेशन की फॉर्म जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक टू जीरो ये फॉर्म होती है और इसके जो रूट होते हैं अल्फा और बीटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी बाई ए सी बाई ए अब यहाँ पर यदि आप इसको देखें तो ये इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 
x square plus 0 into x plus minus ka root 3 equals to 0. Ye jo equation hai kuch is form ki hai to yahan par a equal to hai 1, b equals to hai 0 aur c equals to hai minus ka root 3. Aur hume roots ke jo product hai it means alpha into beta batana hai wo kya hota hai c by a. c ki value hai minus ka root 3 और a की वैल्यू है 1 तो minus root 3 is the answer तो minus root 3 it means option number 4 is the answer next question number 60 में दिया है on what sum of money will the difference between SI and CI for 2 year at 5% per annum be equal to the 25 देखे 2 साल के लिए for 2 year for 2 years 2 साल के लिए जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ci minus si होता है pr स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर pr स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर देखिए इसकी वैल्यू हमें दी है 25 तो 25 इक्वल्स टू pr की वैल्यू है 5 तो 5 into 5 अपॉन में 100 का स्क्वायर तो 100 into तो यहां से 5 से ये 20 बार कैंसिल इस 5 से ये 20 बार कैंसिल तो यहां से जो p की वैल्यू आएगी 25 into 20 into 20 तो आंसर आ जाता है यहां से एक सॉरी 10000 रुपया 10000 रुपीस तो आंसर इज 10000 रुपीस ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि यदि दो सर्कल है और दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो आपको बताना है कि कितने टेंजेंट आप बना सकते हैं कम से कम कितने टेंजेंट बना सकते हैं देखिए एक ये टेंजेंट बनाया जा सकता है एक ये बनाया जा सकता है और एक ये भी टेंजेंट बनाया जा सकता है तो कम से कम हम तीन टेंजेंट हम बना सकते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया गया है असिस्टेंट नॉर्मली टेक 10 आवर्स टू फिल टू बी फिल्ड इट बाय ए टैप एक टैप है जो टैंक को 10 घंटे में फिल कर सकती है ड्यू टू लीकेज यदि लीकेज हो जाए इट मींस टैप भी चल रही है और लीकेज भी हो हो रही है तो यदि दोनों एक साथ चले तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं इसका मीनिंग 12 घंटे लग जाते हैं तो आपसे पूछा गया है कि जो लीकेज है वो पूरे टैंक को कितने टाइम में वो खाली कर देगा तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि लेट कर लेते हैं भी टैंक में कितना पानी है ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा इट मींस मान लेते हैं 60 लीटर पानी टैंक के अंदर है तो टैप जो फुल कर रहा है 10 घंटे में 60 लीटर तो इसका मीनिंग 1 घंटे में 6 लीटर उसने फिल किया यहां पर यदि लीकेज भी हो तो 12 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 5 लीटर तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि दोनों जब चल रहे तो 5 लीटर फिल हो रहा है ये किसने 5 लीटर जो फिल किया वो किसने टैप प्लस लीकेज लेकिन जो टैप है वो 1 घंटे में 6 लीटर फिल करती है तो 6 लीटर इसका हुआ 6 लीटर टैप ने फिल किया और दोनों ने मिलकर 5 लीटर किया तो इसका मीनिंग जो लीकेज है वो 1 घंटे में 1 लीटर 5 minus 6 इट मींस minus 1 तो minus 1 इंडिकेट कर रहा है जो लीकेज है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर कर देता है तो टैंक में कितना लीटर पानी है तो टोटल कितना पानी है 60 लीटर और 1 घंटे में लीकेज बाहर निकालता है भाई 1 लीटर तो पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा 60 घंटे लगेंगे 60 आवर्स लगेंगे ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 इसने कहा है कि एक बच्चा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट है स्कूल पहुंचने में 5 मिनट लेट हो जाता है और यदि वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है तो आपसे पूछा है डिस्टेंस घर से स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी है तो फाइंड करने का तरीका है डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 into S2 upon में difference of speed 
into difference of time तो इस में इस फॉर्मले में value put कर देते हैं s1 into s2 s1 कितना है हमारा 4 speed 4 है s2 है 5 difference of speed आया 1 into difference of time देखे पहले 5 मिनट लेते हैं फिर 10 मिनट पहले पहुचे तो total में दोनों time में जो difference होगा वो 15 मिनट का होगा लेकिन यहां पर आवर में है तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 60 इसको आवर में कन्वर्ट किया यहां से ये 4 टाइम्स कैंसिल हुआ 4 से ये 4 कैंसिल तो आंसर आया 5 तो 5 किलोमीटर की वो डिस्टेंस है जो कवर करता है ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट में हमें दिया है कि पांच कंसेक्यूटिव नंबर है ए बी सी D और E लेकिन consecutive ये odd number है तो आप ये कह सकते हैं ये A है तो ये A plus 2 होगा ये A plus 4 होगा ये A plus 6 होगा और ये A plus 8 होगा अब आपको सिखाया गया है यदि number consecutive है तो middle place पर जो value आती है वही average होगा है पाच number है इनमें middle place किसका होगा C का C का जो प्लेस होगा वो मिडिल प्लेस होगा यदि नंबर कंसेक्यूटिव है तो मिडिल प्लेस पर जो वैल्यू होगी वही एवरेज होगी तो इसका मीनिंग इन सभी पांचों का एवरेज क्या होगा a plus 4 होगा तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 65 में हमें दिया है x 1 x 1 तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा अभी सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में से x को मान ले लेते हैं ऊपर वाले पार्ट में से x को मान लेंगे तो x को मान आया तो अंदर क्या बचता है x is q माइनस 1 by x cube हमारे पास बचता है नीचे वाले पार्ट से भी हम x को मन ले लेते हैं तो अंदर आएगा x को मन हमने लिया तो अंदर आ जाता है भाई 3x plus 5 minus 3 by x क्लियर तो x से x कैंसिल और और इसमें आगे सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर आता है x cube minus 1 by x cube अपॉन में यहां पर देखिए इन में दोनों में 3 कॉमन है तो अंदर आ जाएगा 3 into x minus 1 by x plus 5 क्लियर अब यहां से जब x minus 1 by x equals to 1 है तो x cube minus 1 by x cube होगा 1 का cube plus 3 into 1 तो इसका मेनिंग यहां से आ जाता है इसकी value 4 तो ऊपर आया 4 और नीचे 3 into x minus 1 by x की value कितनी है 1 plus 5 तो यहां से आ जाता है 4 upon में 8 तो answer is 1 by 2 is the answer 1 by 2 is the answer option number 2 is the answer 66 66 में है sin pi x by 2 equals to x square minus 2x plus 2 तो then the value of x x की value क्या होगी तो आपको बस ये देखना होगा कि x की हम इनमें से क्या वैल्यू पुट करें कि दोनों इक्वेशन ये दोनों पार्ट क्या हो सेटिस्फाई हो जाए इट मींस यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो आ जाता है sin π x π 2 इक्वल्स टू x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 1 का स्क्वायर 2 1 2 तो यहां से आ जाता है 1 minus 2 plus 2 ये cancel और ये sin pi by 2 it means sin 90 की value भी तो 1 ही होती है तो sin pi by 2 equals to 1 ये satisfy कर रहे है कब जब x is equal to क्या रिखा मैंने x is equal to 1 put किया तो answer is option number 2 x is equal to 1 next question question number 67 इसमें दिया है sin 43 upon में cos 47 तो sin 43 अपॉन में cos 47 को लिख सकता हूं cos 90 minus 43 90 minus 43 it means इसको लिख सकता हूं sin 43 sin 43 plus cos 19 अपॉन में यहां पर sin 71 को मैं लिख सकता हूं sin 71 को लिखा जा सकता है cos 19 it means sin 71 को sin 71 डिग्री है तो आप इसको लिख सकते हैं sin 90 minus 19 clear 
तो आप इसको सॉल्व करते हैं इसको आएगा भाई साइन का क्या हो जाएगा कॉस कॉस नाइनटीन क्लियर है तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कॉस नाइनटीन माइनस एट और कॉस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री कॉस स्क्वायर सिक्सटी कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई टू और वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई टू का स्क्वायर तो यहां से ये वन टाइम कैंसिल इससे ये वन टाइम कैंसिल तो वन प्लस वन माइनस एट इंटू वन बाई फोर तो यहां से कैंसिल आ जाता है भाई ये टू टाइम्स कैंसिल हुआ तो टू माइनस टू इट मीन आंसर इज जीरो तो ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इससे कहा है द एंगल सेपेंडेड बाई ए कोड एट इट सेंटर इज सिक्सटी डिग्री भाई एक सर्कल है क्लियर इसका सेंटर ये है मान लेते हैं ओ इज द सेंटर ओ इसका सेंटर है और एक कोड है ए बी कोड मान लेते हैं भाई इसने कहा कोड से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है तो जो कोड है वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सेपरेट कर रही है तो ये एंगल 60 का है अब यहां पर सोचिए ये दोनों ओ ए और ओ बी भी तो बराबर होंगी कि क्योंकि ये दोनों क्या है सर्कल की रेडियस है तो इसका मीनिंग जब सर्कल की रेडियस है तो इसका एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होगा और ट्रैंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री तो इसका मीनिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 60 डिग्री सॉरी वन एटी डिग्री अब यहां से एंगल ओ हमें पता है ये 60 डिग्री है और एंगल ए और एंगल बी क्या है बराबर है ये थीटा है और ये भी थीटा मान लेते हैं क्योंकि ये अपोजिट जो साइड है वो इक्वल है ये तो यहां से थीटा प्लस थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री तो 2 थीटा इक्वल टू आता है 120 तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री तो ये जो एंगल होगा ये भी 60 डिग्री का हुआ और ये भी 60 डिग्री का हुआ और जब ये सिक्सटी 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 के हैं तो इट मीनस ये जो ट्रेंगल बना ये इक्विलेटर ट्रेंगल है इक्विलेटर ट्रेंगल है तो इसका मीनिंग जो ये कोड है ये ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा रेडियस के इट मीनस ओ ए आप कह सकते हैं रेडियस के इक्वल होगा तो दोनों इक्वल है तो इनमें रेडियस और कोड में आपसे रेशो पूछा है तो रेशो होगा वन इज टू वन का रेशो होगा तो ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है If x plus y equals to 15 और x minus 10 का whole cube plus y minus 5 का whole cube ये किसके इक्वल होगा इसकी वैल्यू क्या होगी तो अब आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद होना जरूरी है बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में a प्लस बी क्लियर तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना होगा तो यहाँ से यदि मैं इतने पार्ट को लेता हूँ तो आ जाता है भाई ए क्यू प्लस बी क्यू वो किसके इक्वल होगा ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी अब यहाँ पर देखिए हमें दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फिफ्टीन हमें दिया है अब यहां पर इस 15 को ब्रेक कर सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू टेन प्लस फाइव ये भी तो लिख सकते हैं इस 10 को भी इधर ले जाइए और 5 को भी इधर ले जाइए तो हमारे पास आएगा x माइनस टेन और प्लस वाई माइनस फाइव इक्व टू आ जाता है जीरो के अब हमें इनका हमें वैल्यू गुड करनी है x प्लस टेन सॉरी x माइनस टेन का क्यूब प्लस वाई माइनस फाइव का क्यूब हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी कितना आएगा एक्स माइनस टेन प्लस वाई माइनस फाइव का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू x माइनस टेन इंटू वाई माइनस फाइव और इसकी प्रोडक्ट में आ जाएगा x माइनस टेन प्लस वाई माइनस फाइव 
क्लियर और आपको दिया गया है x माइनस टेन प्लस वाई माइनस फाइव इजल टू जीरो है तो यहाँ पर भी x माइनस टेन प्लस वाई माइनस फाइव इजल टू जीरो तो यहाँ पर हुआ जीरो का क्यूब प्लस थ्री सॉरी माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टेन इंटू वाई माइनस फाइव अब यहाँ पर भी यही है x माइनस टेन प्लस वाई माइनस फाइव एक्स माइनस टेन प्लस वाई माइनस फाइव इसका सम ये सारा क्या है जीरो के इक्वल है इंटू जीरो तो यहाँ पर पूरे की वैल्यू क्या आ जाती है जीरो इज द आंसर ऑप्शन नंबर फोर इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी में दिया है इफ गुड्स बी परचेज फॉर फॉर रुपीज फोर फिफ्टी एंड वन थर्ड सोल्ड एट एट ए लॉस ऑफ टेन परसेंट तो एट वॉट गेन परसेंट शुड बी रिमाइंडर बी सोल्ड सो एज टू गेन ट्वेंटी परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना होगा तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन के मेथड से भी को सॉल्व कर सकते हैं देखिए भाई हमने टोटल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया भाई फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भाई जो गुड सेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया भाई पहले हमने जो बेचा वो वन थर्ड बेचा तो तीन में से एक पार्ट बेचा तो कितना पार्ट बचा हुआ है दो पार्ट बचा हुआ है क्लियर है तो जो पार्ट्स है उनमें जो रेशो आ रहा है वन इज टू टू का रेशो है अब लेकिन पहले पार्ट को हमने दस परसेंट के लॉस पर बेचा तो मान लिया दस परसेंट का लॉस हमने यहां पर लिया दस परसेंट का लॉस लिया और दूसरे को हम एक्स परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे तो ओवरऑल हमें तब कितना बचता भी बीस का प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल हमें बीस चाहिए तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस तो एक्स माइनस और 20 में से 10 को माइनस करेंगे माइनस टेन करेंगे तो यहां पर आ जाता है 30. तो इस इसका मीनिंग इस पार्ट और इस पार्ट में जो रेशो होगा वो वन इज टू टू का रेशो होगा तो x माइनस ट्वेंटी अपॉन में 30 इक्वस टू वन बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x एक्स माइनस फोर्टी इक्वस टू थर्टी तो 2x एक्स इज टू आ जाता है 70 तो x की वैल्यू आ जाती है 35 तो इसका मीनिंग हमें जो दूसरे वाला जो पार्ट है सेकंड पार्ट वो 35 परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना होगा ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में हमें दिया है एबीसी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसने कहा पी ओ और आर Respectively, denote the middle point of AB. AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है O और AC का मिड पॉइंट है R. तो आपसे पूछा गया इनमें से ये P Q R है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है तो याद रखिए यदि किसी ट्रैंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो जो पूरा बड़े वाला जो ट्रेंगल है फोर इक्वल एरियाज में डिवाइड हो जाता है और ये जो ट्रेंगल है ऑलरेडी क्या है एक इक्विलेटर ट्रेंगल है तो यहां पर ये जो चार बनेंगे चार इक्विलेटर ट्रेंगल्स में ये डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर पी क्यू आर जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए एक इक्विलेटर ट्रेंगल होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर सेफ ट्वेंटी फाइव रुपीज ऑन परचेज ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट इज अलाउड इसका मीनिंग बीस परसेंट का डिस्काउंट मिलता है तो उससे पच्चीस रुपए बच जाते हैं तो जो डिस्काउंट मिल रहा है वही उसकी सेविंग हुई तो ट्वेंटी परसेंट उसने आर्टिकल का जो भी था उसका ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिला तो ट्वेंटी परसेंट किसके बराबर है ट्वेंटी फाइव के जब उसने ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिल गया तो इसका मीनिंग एट्टी परसेंट उसने पे किया होगा तो एटी परसेंट पे किया होगा तो जब ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव के बराबर है तो 80% होगा 100 के बराबर तो इसका मीनिंग उसने टोटल कितने पे किए हैं सौ रुपए पे किए होंगे तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 73 से 75 में हमें दिया है दो फैमिली हैं ए और बी उनके जो खर्चे हैं एक्सपेंसेस हैं उसको बताया गया फूड फ्यूल एजुकेशन पर मिसलेनियस हाउस रेंट क्लॉक इन सब पर जो खर्चा हुआ है उसके बारे में हमें डाटा दिया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो पहला क्वेश्चन इसने दिया है यदि पूरे फैमिली बी का पूरे साल का पूरा जो टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर है वो दस हजार रुपए है 
तो आपको बताना है उसमें से क्लॉथ पर कितना हुआ है अब देखिए क्लॉथ वाला ये वाला पार्ट है तो यदि टोटल सौ रुपए खर्च हुए तो सौ में से पंद्रह रुपए क्लॉथ पर खर्च हो रहे हैं तो यहाँ पर ये फोर्टी फाइव है यहाँ सिक्सटी है तो पंद्रह रुपए खर्च हुए किस पर क्लॉथ पर तो इसका मीनिंग टोटल का पंद्रह परसेंट क्लॉथ पर खर्च हो रहा है तो दस हजार का हम पंद्रह परसेंट जब मैं फाइंड करूंगा टेन थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट आप फाइंड कर दीजिए तो ये आता है पंद्रह सौ रुपये तो इसका मीनिंग पूरे साल में जो क्लॉथ पर जो खर्चा हुआ है वो पंद्रह सौ रुपये खर्च हुआ है ऑप्शन नंबर थ्री इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर सेवेंटी फोर में दिया गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर वॉट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंड ऑन एजुकेशन इन फैमिली ए फैमिली ए में टोटल का कितना एजुकेशन uh, पर खर्च हुआ है मान लेते हैं टोटल खर्चा हुआ है सो टोटल तो है सो उस सो में से एजुकेशन पर कितना खर्च हुआ है देखिए यहाँ पर है 45 और यहाँ पर कितना है 65 45 से 65 इट मीन्स ट्वेंटी रुपीज खर्च हुए सो में से बीस रुपये खर्च हुए किस पर एजुकेशन पर तो यहाँ से रेशो आ जाता है वन बाई फाइव वन फिफ्थ पार्ट एजुकेशन पर खर्च हुआ है ऑप्शन नंबर थ्री इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में सेवेंटी फाइव में हमें दिया है द टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए इज थर्टी थाउजेंड रुपीज एक फैमिली ए का पूरे सा पूरा जो एनुअल एक्सपेंडिचर है वो तीस हजार रुपये है द मंथली द मनी स्पेंड ऑन फूड क्लॉथ एंड हाउस रेंट इज तो फूड क्लॉथ और हाउस रेंट कौन सी फैमिली के बारे में बात कर रहा है ए के बारे में तो सबसे पहले फूड फूड देखे भाई ये वाला पार्ट फूड को इंडिकेट कर रहा है तो फूड पर हो रहा है थर्टी थर्टी क्लॉथ क्लॉथ में देखते हैं क्लॉथ वाला सिंबल ये है तो थर्टी से सॉरी थर्टी से थर्ट फोर्टी फाइव है तो इट मीन्स पंद्रह यहाँ पर और हाउस रेंट हाउस रेंट के लिए जो सिंबल है ये हमारा ये वाला सिंबल है इट मीन्स सेवेंटी फाइव से नाइन्टी तो फिफ्टीन यहाँ पर तो टोटल यदि हम देखें तो साठ रुपये का खर्चा हो रहा है तो यदि टोटल खर्चा हुआ सौ रुपये का सौ में से साठ रुपये का खर्चा केवल इन तीनों चीज़ों पर हुआ है तो सिक्सटी परसेंट खर्च हो रहा है तो टोटल का सिक्सटी परसेंट इन तीनों पर खर्च हुआ तो टोटल हमारा खर्चा था थर्टी थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड का सिक्सटी हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से आ जाता है एटीन थाउजेंड रुपीज अट्ठारह हजार रुपये खर्चा इन तीनों पर हुआ है ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर थैंक यू